ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എംബ്രോയിഡറി ആണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ തുണികളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ടൗവലയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തേതാണ് അപ്പം ആദ്യമേ നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധാ സാധാ നമ്മൾ മിഷീനി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ് അല്ല വേറെ എംബ്രോയിഡറിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു പ്രത്യേകം ത്രെഡ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തേത് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ടൈപ്പ് കിട്ടും അതായത് കട്ടി കുറഞ്ഞതും ഇച്ചിരിയൂടെ കട്ടി കൂടിയതും കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി കട്ടി കുറഞ്ഞ കൂട്ട് മതി അതിൻ്റെ മൾട്ടി കളറായിട്ടുള്ളതും ഡബിൾ ഷെയ്ഡും സിംഗിൾ ഷെയ്ഡും എല്ലാ കളറും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറച്ച് ടിപ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി അത് കാണാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു ചുമല നൂൽ എടുക്കുവാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു നൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആറെണ്ണം കാണും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ആറെണ്ണമാണ് ഒരു നൂലിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി കട്ടി ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രം അത് എത്ര എടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് നൂല് നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി കട്ടി ഇട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് നൂല് മാറ്റി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ നേരെ പിടിച്ച് വലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കുരുക്ക് വീഴും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ഇത്ര മതി ഞാനിത് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനൊരു സൂചി എടുക്കുകയാണ് ചെറിയ തന്നെയല്ല പല നൂല ഈ സൂചിയെ കയറ്റിയേക്കുവാണ് അപ്പം ഞാനൊരു വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നൂലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഇച്ചിരി ഇടയുണ്ട് ഇതിന് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ തുണിയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലാതെ വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിലും അത് കണ്ണിയാകുന്നതെന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ തുണി എടുത്തു അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പൂവാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ അടിയിൽ നിന്ന് സൂചി കയറ്റി അപ്പം നമ്മൾ നൂലിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പം ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിനടിയിൽ കെട്ടിടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കൂടെ വലിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഊർന്ന് പോരും ഞാൻ ഇതുപോലെ സൂചി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുവാണ് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ചെയ്യുവാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മുട്ട് പോലാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പൂവാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഒരു മുട്ടൂടെ ഞാൻ കാണിച്ച് തരുവാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ സൂചി ഇങ്ങനെ ഇതിനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുവാണ് സൂചി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയറ്റി ആ കയറ്റിയതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിന്നെ വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിന് ചുറ്റുമാണ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വേണ്ട എന്നിട്ട് ഞാൻ എവിടെയാണോ അത് കയറ്റ് ചെയ്ത് അതിനടുത്ത് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ പൊറോട്ട് വലിച്ച് വലിച്ച് അതിനടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ കുത്തി ഇറക്കുവാണ് അപ്പം അവിടെ ഒരു മുട്ടുണ്ടായി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എതിള് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു നീല നൂലെടുത്തു അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ കെട്ടിട്ടു
ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരിതായി അവിടെ തന്നെ ഞാനത് കുത്തിയിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത ഇങ്ങോട്ട് മാറി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുവാണ് ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുവാണ് അതിനടുത്ത് ഞാൻ നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തുവാണ് അത് മൊത്തം നമ്മൾ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പിന്നെയും അത് കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യെടുക്കുവാണ് ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റൻസ് വേണ്ട അപ്പോൾ വലുതായി പോവും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ നൂലിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കയറ്റി അതുപോലെ നമ്മൾ വലിച്ചെടുത്തു ഞാനിത് ചെയ്ത് പകുതി ആറായി അപ്പം ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ശരിയാവാനുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നല്ലപോലെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ച രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് സാധാരണമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റിച്ച് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ തുണിയെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കൂട്ട് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ ഇത് ട്രാക്കിംഗ് സ്റ്റിച്ച് ഇത് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ത്രെഡ് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതങ്ങനത്തേത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ എംബ്രോയ്ഡറി വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് മിറർ വർക്കും ചെയ്യാം ഇത് തന്നെ ഈ ത്രെഡ് വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മിറർ വർക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പം ഒരു ഡ്രസ്സേലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഒരുപാട് റേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്റ്റിച്ച് പഠിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ ഡ്രസ്സേൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വളരെ എളുപ്പമാണ് താങ്ക് യു